வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ டாபிக் சூசிங் ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த நைன்த் ஸ்டெப் என்னுடைய வீடியோஸை கண்டினியூஸா பார்த்துட்டு இருக்க என்னுடைய சேனலோட வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்ட் இந்த ஸ்டெப் நைன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஒரு எயிட் ஸ்டெப் முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் அதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு ரீகால் மட்டும் இப்போ பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் நேம் சூஸ் பண்ணும் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து உங்களுடைய டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சூஸ் பண்ணும் ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா உங்களுடைய கம்பெனியோட லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணும் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்து உங்களோட ஜிஎஸ்டி அக்கௌண்ட் அதாவது ஜிஎஸ்டி நம்பர் வந்து ஓப்பன் பண்ணும் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் உங்களுடைய கம்பெனியோட நேம்ல செவன்த் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா உங்களுடைய கம்பெனியோட நேம்ல வந்து ஒரு ஐ கோட் அதாவது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோடு வந்து நீங்க வந்து எடுக்கணும் இதுதான் வந்து லைசன்ஸ் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்கான லைசன்ஸ் இந்த செவன்த் ஸ்டெப் அந்த எயித் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் எல்லா எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒரு அல்லது நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் மட்டும் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணா போதும் இப்போ வந்து நம்ம நைன்த் ஸ்டெப்ல இருக்கோம் நைன்த் ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம எப்படி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் சூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது உங்களுடைய ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அழியக்கூடிய பொருட்களாக இருக்கணும் அழியக்கூடிய பொருட்கள்னாக்க மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கிற பொருளாக இருக்கணும் அதாவது கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து உபயோகப்படுத்துகிறவனுடைய ரேஷியோ வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்தணும் அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்கணும் சீக்கிரம் மார்க்கெட்டில் அழியக்கூடிய ப்ராடக்டாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியது செகண்ட் என்னன்னாக்கா அவங்க மார்க்கெட்டில் அழியறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ப்ரொடக்ஷனும் நம்மளுடைய கையில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பையர்ஸ்க்கான ரெக்குவயர்மெண்ட்டை நம்ம மீட் பண்ண முடியும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ சீக்கிரமாக அழியுதோ அந்த ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணும் செகண்ட் வந்து என்னன்னாக்கா அந்த ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளால ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்க முடியல அப்படின்னாக்கா நாம் அந்த ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா நான் மார்க்கெட்டில் சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் என்னென்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இதில் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் கன்சிடர் பண்ணி என்னென்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க கார்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் கோகனட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கன்சியூமபிள் ப்ராடக்ட்ஸாக நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் அழிஞ்சிடும் ப்ளஸ் வந்து என்னடாக்க ப்ரொடக்ஷன் இது வந்து நிறையா இருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் என்னடாக்க நீங்கள் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ப்ராடக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ப்ராடக்டாவது டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸாவது நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக சூஸ் பண்ணும் இனிஷியலாக சூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து அதுக்கான பையர்ஸ் நம்ம வந்து ஈஸியாக தேட முடியும் அதுக்கப்புறம் என்னடாக்க யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஒரு ஹோம் டெக்கராக இருக்கட்டும் உடன் 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 ஹோம் டெக்கராக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஸ்டோன் ஹோம் டெக்கராக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான யூனிக் ப்ராடக்ட்ஸாக சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அப்போ சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் மேக்ஸிமம் வந்து வந்து இந்த இந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லைக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த யூனிக் ப்ராடக்ட்ஸாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கனாக்க ஈஸியாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேல் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் என்னென்னாக்க நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமிலியராக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்லான் செல்னு ஒன்று இருக்குது ஆப்லான் செல்னாக்கா எதுவும் கிடையாது முத்தினுடைய ஓடு அந்த முத்து சிப்பியினுடைய ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சு அந்த பன்னெண்டுல இருந்து பதினெண்டு இன்ச்சு வரைக்கும் இதனுடைய சைஸ் இருக்கும் இந்த சைஸில் வந்து பார்த்தோம்னாக்க நிறைய டைப் ஆஃப் வந்து ஆப்லான் ஷெல்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்லான் ஷெல் என்னன்னாக்க ரொம்ப ரொம்ப ஃபெமிலியரான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கிடையாது ரொம்ப நேரோவான பையர்ஸ் தான் இதை வந்து கேட்பாங்க அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் இனிஷியலாக சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரியான பையர்ஸ் தேடி நம்ம வந்து நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஃபில் பண்ணணும் அது வந்து இந்த மாதிரியான சமயத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் அதில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய
அதோட நாலேஜ் கெயின் பண்ண கெயின் பண்ண நம்மளுக்கு அதனுடைய நுணுக்கங்கள் தெரியும் நம்ம ஈஸியாக வந்து பயோசோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அது ஒரு ரொம்ப முக்கியம் நேராவாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ரொம்ப ஏதாவது ஒரு கார்மெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஏரியா நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு உள்ள போகலாம் இது ஒன்று பிளஸ் அதுக்கப்புறம் என்னன்னாக்கா ப்ராடக்ட்ஸோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ப்ராடக்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு பையர் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பையருக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா ஆன்சர் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா ஆன்சர் பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து நாலேஜ் இருக்கணும் அப்பதான் உங்களால வந்து அந்த பையர் வந்து உங்களுடைய கைக்குள்ள வச்சுக்க முடியும் இல்லைன்னா வந்து அவங்க வேற சப்ளைஸ் தெரிஞ்சு போயிடுவாங்க இது ஒண்ணு பிளஸ் என்னன்னாக்க உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் அதாவது வந்து உங்களுடைய கொஸ்டின் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் அதாவது உங்களுடைய ப்ராடக்டோட ஸ்பெசிபிகேஷன்ல கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னாக்க பையர் சைட்ல இருந்து யோசிக்கணும் ஒரு பையர் எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ரேஸ் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நீங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோகோனட் மில்க் இருக்கு கோகோனட் மில்க்ல வந்து லோ ஃபேட்ல இருந்து ஹை ஃபேட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் ரேஞ்சஸ் இருக்கு லோ ஃபேட்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஹை ஃபேட்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு வந்து பேக்கேஜிங் லிமிட்ஸ் எத்தனை அதாவது ஒன் லிட்டர்ல உங்களால பேக் பண்ண முடியுமா ஃபிஃப்டி பன்னிரெண்டு இடத்துல உங்களால பேக் பண்ண முடியுமா அல்லது வந்து டூ கே டூ கே டூ கேஜி பேக்ஸ்ல உங்களால பண்ண முடியுமா அல்லது டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் பேலன்ஸ்ல உங்களால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பேக்கேஜிங் டைம்ஸ் குவாலிட்டி டைம்ஸ் பிளஸ் வந்து அதனுடைய செல்ஃப் லைஃப் என்ன அதனுடைய டேஸ்ட் என்ன அதனுடைய கன்சிஸ்டன்சி என்ன இந்த மாதிரி ஒரு கோகோனட் மில்க்னா இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம வந்து பாக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து பையர்ஸ் வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைன்னா பையர்ஸ் வந்து வேற சப்ளைஸ் தெரிய போயிருவாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பயர் சைட்ல நம்ம யோசிக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியில எப்பவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க ப்ராடக்ட்ல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணீங்க குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணீங்கன்னாக்க பையர்ஸ் நம்ம பக்கம் இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி டெலிவரி வந்து ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும் கரெக்டான டைம்ல வந்து நீங்க வந்து டெலிவரி கொடுக்கணும் இந்த விஷயங்கள் தான் நீங்க வந்து இந்த சூசிங் ஆஃப் யூர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னாக்க ஈஸி அழிய கூடிய பொருட்களா இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து அதிக ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும் அழிய அழியறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும் எந்தெந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம்னாக்க இந்த ரெண்டு வேற இந்த ரெண்டு வேரியன்ட்ல கார்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டோக்கனட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ப்ராடக்டாக சூஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய யூனிக் ப்ராடக்டா சூஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் யூனிக் ப்ராடக்டா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஏரியாவில் சம்மந்தப்பட்ட யூனிக் ப்ராடக்டா சூஸ் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ப்ராடக்டா சூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப தெரியாத ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க சூஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னாக்க ரொம்ப நேரோவா அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறீங்க அக்ரோவோட ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறீங்க அதுல ஒரு ப்ராடக்டை சூஸ் பண்ணுங்க ஒரு அஞ்சு ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு அதுல வந்து நேரோவா போ அதாவது ரொம்ப சின்ன ஒரு 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 பாதையில போற மாதிரி போங்க வைடா போனீங்கன்னா உங்களால வந்து அதை ஈஸியா மேட்ச் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பெசிபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் பையர் சைட்ல இருந்து அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி டைம்ல டெலிவரி ரொம்ப முக்கியம் இந்த விஷயங்கள் தான் நீங்க வந்து சூசிங் ஆஃப் யூர் ப்ராடக்ட்ஸ் எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் என்னுடைய புக் வந்து ஹவு டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற புக் வந்து அமேசான் கிண்டல் இருக்கு அதையும் வாங்கி நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே கொடுக்கறேன் நன்றி